Hi friends, welcome to my channel Jenny Stitching. Tailoring videos, cutting and stitching methods. Okay, now in the video, we will talk about the normal allow blouse. Full oil blouse, every stitch under the nipper from a pacaparo. Okay, first tip and other girl, full oil cloth at the crane, in a one meter cloth cut pan in a wangir crane, and the one meter cloth you first every number fold punny podano abdine, narebe command cutting. So first air cratuni and inga in the madri fold punny potuconga. Ning a nicker could a paco, opening a cut pan ring and a ning over position and in a cut pan wing a lamp, opening a cut pan rapaco, first folding, unga pacatla irkra madri, unga kai paco. And the folding irkra madri potuganga. Then again, top to bottom. If a fold punna, ade piece, top to bottom in the madri fold punny potuganga. Either the basic fold punny potakudia method, edikabdin patingana, basic a ella tigume punning over chudi da ro, ila over blouse, ila over nighty. If a stitch punna pouring abdina, fold punny, first tuni, a pretty fold punny potano abding rather, rumba rumba mukiamana over vishio. So, in the tunia first, you have fold the fold. You have to fold the fold. Okay, now you have to clear the fold. Now you have to fold the fold. 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 You have to check the fold. You have to fold 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 the fold. Top to bottom. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க மேல் பக்கமா பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபோல்ட் மட்டும் இருக்குற மாதிரி இருக்கும் மேல் பக்கம் டாப்ல சைடுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோல்ட் இருக்குற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டாச்சு இனி நம்ம மெஷர்மென்ட் பார்த்து என்னென்ன மெஷர்மென்ட் இருக்கு எவ்வளவு ஹைட் இருக்கு எவ்வளவு வித் இருக்குன்னு பார்க்கறோம் இப்ப என்னோட 블ௌஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சின்ன அளவு 블ௌஸ் இப்ப நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி பார்க்கறோம் இது வந்து மினிமம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கு ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 12 இன்ச்சஸ் ஹைட் இருக்கிற மாதிரிப்பட்ட 블ௌஸ் தான் இந்த 블ௌஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 12 இன்ச்சஸ் ஹைட் உள்ள 블ௌஸ் தான் இப்ப நாம ஸ்டிச் பண்ணப் போறோம் இந்த 블ௌஸ் கொஞ்சம் சுருங்கி இருக்கு இத கரெக்ட் பண்ணா 12 இன்ச்சஸ் ஹைட் தான் இப்ப எனக்கு 블ௌஸ் தேவைப்படுது சோ இந்த 블ௌஸ்க்கு 12 இன்ச்சஸ் ஹைட்க்கு கூட எக்ஸ்ட்ரா எவ்ள ऐड பண்ணிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 inches extra at panier cray. 12 inch coda or 2 inch extra height. Ipaninga, end a blouse stitch pan and evlauk, ninga evla height to a stitch pan alum, and the allow blouse la evla height irkin first measure pani path the conga, adaka coda or 2 inch extra at pani ninga height mark pani conga. Ipano allow blouse pathingana, and a 12 inches height at the pedem, so now 14 inches height is the madri, bottom learn the Namathunia fold pani potache. Bottom length 14 inch mark panier cream. Then, Ipanama, Akala Evla Virkin Pakaporo. So, on the end Kaikuliko, in between gap lamp, Evla Kaikuli, Akala Irkin, first Ninga the mark panikonga, measure pani, mark panita, Evla Virka Abdin Pathakonga, Ipanaka, 17 irka, 17 shoningana, other half at the Evla Varo, or 8 and a half inches in a cup. So, upon eight and a half inches, Kakuda, Evla height, Ipanama add Panapora, Abdin Pathingana, or one and a half inches, Nad Pani, total ten inches width the Rikramadri at the crime. Ipa ten inches width to fourteen inches height to Rikramadri, Namatunia, fold Pani Podapora. Ipanama first Nama, Irka could a cloth yella machinama, fold Pani Poto, any Ninga, Tunia correct Panano. Tuni Epome நாம இஷ்டத்து கட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ண கூடாது சோ அதனால நமக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் துணி எடுத்து நீங்க கட் பண்ணிட்டு மீதி துணியை நீங்க நம்மளோட வேற ஏதாவது परपஸ்க்கு நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஹைட் நான் வித் மார்க் பண்ணியாச்சு எனி பாட்டம்ல இருந்து அந்த ஹைட் இருக்க கூடிய அளவுக்கு துணியை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க Okay, that's why you can subscribe to our channel and click the bell icon on the red color box. Subscribe to our channel and click the bell icon on the red color box. If you subscribe to our channel and click the bell icon on the red color box, you can see the final part of this video. If you want to see the video, you can see the blouse stitch. If you want to see the like button, you can click the like button. Okay, now we are going to adjust the bell icon on the red color box. 
இனி நம்மளோட அளவு பிளவுஸ் வச்சு நம்ம மார்க்கிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு கட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஓகே செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட அளவு துணியும் நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்ததும் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அந்த ஹைட் அண்ட் வித் எடுக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட ப்ளவுஸில் எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அதுலேருந்து ஒரு டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி ஹைட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கைக்குழி அளவையும் எடுத்து அதுலேருந்து ஹாஃப் எடுத்து அதில் பாதி எடுத்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வீதி எடுத்துக்கோங்க அதாவது ப்ளவுஸோட உயரம் உயரம் நம்ம டூ இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணோம் வித் அதாவது அகலத்துக்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணி துணியை ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்தாச்சு இனி நம்ம அதுக்கு அடுத்த அளவு மார்க் பண்ண போறோம் அதுக்கு அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மார்க் பண்றது கழுத்து நெக்கு இப்ப நம்மளோட பிளவுஸோட நெக்கு வித் நம்ம எப்பவுமே இனிஷியலா டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததான் நம்ம மார்க் பண்றது ஷோல்டர் அந்த ஷோல்டர் உங்களோட அளவு பிளவுஸ்ல எவ்வளவு இருக்கோ அதுல இருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து சீவிங் பர்பஸ்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நம்ம பிளவுஸோட நெக்கு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் அதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அளவு தான் எப்பவுமே நீங்க டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் எல்லாருக்குமே எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்னா தான் டூ இன்ச்சஸ் எடுக்கணும் இல்ல ஒரு பிப்டீன் ஏஜ் பிப்டீன் ஏஜுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறமா ஷோல்டரும் நம்ம நம்மளோட அளவு பிளவுஸ்ல இருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு இப்ப நெக்கும் ஷோல்டரும் மார்க் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கைக்குழி அதாவது இந்த கைக்குழி எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க இப்ப கைக்குழி பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் நமக்கு இருக்கு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அளவு பிளவுஸில் நமக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நமக்கு ஆம்கோல் இருக்கு இந்த ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஆம்கோல்ங்கிறது ரொம்பவே சின்ன ஒரு அளவு தான் இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடியே சொன்னேன் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அதாவது ஒரு எயிட்டீன் ஏஜ் இருக்கக்கூடிய ஒல்லியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளைக்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதனால நான் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் எடுத்துருக்கிறேன் இல்லாம நீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஏஜ் உள்ளவங்களுக்கு அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆம்கோல் சிக்ஸ் ரொம்ப லீனா இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ரொம்ப சின்ன அளவு தான் ஸோ இது ஒரு சின்ன அளவு பிளவுஸ் தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறது ஓகே இப்ப நமக்கு அதுல ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால ஃபைவ் இன்ச்சஸ் எடுத்து உள் பக்கமா ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ்ல கைக்குழி அளவு நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இனி நம்ம என்ன பண்றோம்னா இப்ப பண்றது மார்க்கிங் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் ஃப்ரண்ட் நெக்கோட ஹைட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்க ஆஃப் இன்ச் ஆட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் தேவையே இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கு ஃப்ரண்ட் நெக் எவ்வளவு இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணி அதே அளவு நீங்க எடுத்துக்கோங்க இப்ப நான் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ்ல நெக்கு ஃப்ரண்ட் நெக் மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் எனக்கு அளவு துணிலயும் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால இதுலயும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து நெக்குக்கு வந்து கொஞ்சம் தான் வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ அதனால எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு சேவிங் பர்பஸ் எல்லாம் ரொம்ப கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி நம்ம அந்த சைடு நம்ம இனிஷியலா நம்மளோட ஹைட் எல்லாம் மார்க் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த பிளேசஸ் தான் நான் அகைன் நான் மார்க்கிங் பண்றேன் ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் ஹைட்டும் 11 இன்ச்சஸ் வித்தும் எடுத்திருந்தோம்ல அதைதான் இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கிறோம் ஓகே இது மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பட்டி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டியில ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த பட்டியில இப்ப எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டே முக்கால் இருக்கு சோ அதனால நான் இதுக்கு கூட ஒரு கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிருக
அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட் ஒரு ரெண்டே ஹாலுக்கு ஒரு ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பக்கம் ஒரு த்ரீ இன்ச் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணி அந்த பட்டிய ஒரு சின்ன வளைவு கொடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு வளைவு கொடுத்து ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் த்ரீ இன்ச்சஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் இது வந்து ஷோல்டர்ல இருந்து கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெவன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த சென்டர் பார்ட் குழிவு வளைவு இருக்கு ஓகே இது வந்து இடுப்பு பக்க வளைவு இடுப்பு சரிவு மார்க் பண்ணிருக்கோம் ஒரு இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு உள்பக்கமா மார்க் பண்ணி டாப்ல இருந்து நம்மளோட கைக்குழி மார்க் பண்ணதுல இருந்து மார்க் பண்ணிருக்கோம் அப்புறமா தோள்பட்டை சரிவு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அதுவும் மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகே இனி நம்ம இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அத இந்த பீசஸ் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பீஸ் கட் பண்ணும் போது ஃபோல்ட் பண்ணி இருக்கிற பக்கத்துல நம்ம கட் பண்றோம் நாலு பீஸ் சேர்த்து கட் பண்ணக்கூடியது பாட்டம் சைடு நாலு பீஸும் சேர்த்து கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆம்கோல் பார்த்து நாலு பீஸும் சேர்த்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா என்னெல்லாம்னா ஃப்ரண்ட் நெக்கும் பேக் நெக்கும் தனித்தனியா தான் கட் பண்ணணும் ஏன்னா பிளவுஸ்ன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வேரி ஆகும் ஸோ அதனால தனித்தனியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பக்க பட்டியும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா தனியா மேல் பக்கத்துல மட்டும்தான் பட்டி பீஸ் வரும் ஸோ அதனால அந்த பட்டி பீஸும் தனியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஷோல்டர் பார்ட் அந்த தோள்பட்டை சரிவு அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி கைக்குழிலையும் ஃப்ரண்ட் பார்ட் குழிவா கட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி பேக் நெக் பாருங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்து இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்த்து தனியாக மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் பேக் பார்ட் தனியாக மார்க் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி பேக் பார்ட்டுக்கு சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ்ல நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் சிலவங்க வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சேம் நெக் யூஸ் பண்ணுவாங்க சேம் சேம் ஹைட் இருக்கிற மாதிரி இதில் நீங்கள் ஹைட் உங்களுக்கு சேம் ஹைட் வேணா சேம் ஹைட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக் நெக் ரொம்ப தாத்து இறக்கம் ஜாஸ்தி பண்றவங்க ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட விருப்பம் அவங்களோட அளவு பிளவுஸ்ல எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நெக் தனித்தனியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த பட்டி பீஸும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தனியா கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது வந்து பட்டி பீஸ் எப்பவுமே ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல மட்டும்தான் கட் பண்ணி எடுப்போம் பேக் பார்ட்ல கட் பண்ண கூடாது இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டையும் அகெயின் ஃபோல்டு பக்கமா இருக்கிறதுனால டூ பீசஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட் லெஃப்ட் பார்ட் அண்ட் ரைட் பார்ட்னு டூ பார்ட் வரும் இதுல இந்த மேல் பக்கமா இந்த ரெண்டு இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டும் எடுத்து சின்னதா ஒரு குழிவு கொடுத்து ஆல்ரெடி நம்ம ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ்ல ஒரு சின்ன குழிவு போட்டுப்போம்ல அதுக்கு கீழ் பக்கமா அகைன் ஒரு சின்ன குழிவு கொடுத்து கட் பண்றோம் இது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல நம்ம ஹேண்ட் நம்ம ஸ்லீவ் பட்டன் ஜாயின் பண்ணும் போது சுருக்கம் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய விழாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம பண்றது ஓகே இனி நம்ம இந்த டாட் ஃப்ரண்ட்ல டாட் போர்ஷன் மார்க் பண்ணுவோம்ல அந்த டாட் போர்ஷன் மார்க் பண்றது எப்படின்னு பாக்குறோம் உங்களுக்கு அந்த ஹூக் பார்ட்ல எவ்வளவு ஹைட் இருக்குன்னு நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு ஹைட் இருந்தாலும் அதுல பாதிய ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஹூக் பார்ட் இருக்குல்ல ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல அதுல இனிஷியலா எவ்வளவு இருக்கோ அதை மெஷர் பண்ணி அதுல இருந்து பாதிய மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த பாதியில இருந்து ஒரு டூ இன்ச்சஸ் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஹைட் ஹைட் இருக்கிற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஹூக் பார்ட்ல எவ்வளவு ஃபைவ் இருக்குன்னா ஃபைவ் ஃபோர் இருக்குன்னா ஃபோர் எவ்வளவு இருக்கோ அதை எடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு டூ இன்ச்சஸ் அல்லது ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் பாட்டம்ல என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் பாட்டம்ல மார்க் பண்ணிட்டு அதுல இருந்த ஒரு இப்போ நம்ம கீழே மார்க் பண்றது ஒரு இன்ச் வீ ஒரு இன்ச் வீதி உள்ள பட்டி இந்த டாட் போர்ஷன் சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் அகெயின் ஒரு டூ அந்த டூவை தான் பாதி பாதியா ஸ்பிளிட்டா பண்ணிருப்போம் ஒரு இன்ச் அதுல மார்க் பண்ணிருக்கிறோம் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ
எடுத்துக்கோங்க அதுல இருந்து ஒரு ஒரு இன்ச் எடுத்து அதுலயும் மேல் பக்கமா ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஹைட் இருக்கிற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு டாட் போர்ஷன் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு டாட் போர்ஷனை மார்க் பண்ணியாச்சுன்னா தேர்ட் டாட் நம்ம ஈஸியா மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு டாட்டையும் நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல வர்ற மாதிரி நம்மளோட தேர்ட் டாட்ட நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இது வந்து காலிஞ்ச அளவில் பிடிக்கக்கூடிய டாட்டு தான் இது இந்த ஹூக் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடியதும் இந்த கைக்குழி நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் இருக்கிறதும் காலிஞ்ச் இடைவெளியில் பிடிக்கக்கூடிய டாட் பாட்டமில் இருக்கிறது மட்டும்தான் ஒரு இன்ச் வீதியில் மார்க் பண்ணக்கூடியது ஸோ அதனால் பாட்டம் டாட் மட்டும் ஒரு இன்ச் வீதியிலையும் இந்த கைக்குழி அண்ட் இந்த ஹூக் பார்ட் நம்ம ப்ளவுஸோட ஹூக் பார்ட்டில் இருக்கிற ரெண்டுமே காலிஞ்ச் வீதியில் மார்க் பண்ணக்கூடியது தான் ஓகே இதுதான் நம்மளோட டாட் போர்ஷன் மார்க்கிங் இது வந்து ரொம்பவே ஈஸி தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டாட் போர்ஷன் எனக்கு மார்க் பண்ண தெரியல டாட் பிடிக்கிறது எப்படின்னு தெரியல ஸோ அதனால ஈஸி தான் நீங்க லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் ரெண்டு சைடும் இதே மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நீங்க ஸ்டிச் பண்ணும்போது நீங்க இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா ஸ்பீட டக்கு டக்குன்னு எடுத்து நீங்க ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்லீவ் பர்டன் எப்படி கட் பண்றது அப்படின்னு பாக்குறோம் ரெண்டு ஸ்லீவ் பர்டன் கட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ரெண்டு துணி இருக்கு அதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டாச்சு இப்ப என்னோட அளவு பிளவுஸ்ல சிக்ஸ் இன்சஸ் ஹைட் இருக்கு இன்சஸ் ஹைட் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒன் இன்ச் ஆட் பண்றேன் ஒன் இன்ச் ஆட் பண்ணி செவன் இன்சஸ்ல நான் மார்க்கிங் பண்ணிருக்கிறேன் ஓகே வித் பாத்தீங்கன்னா இப்போ பிளவுஸோட வித் நம்ம வந்து ஃபைவ் இன்சஸ் எடுத்தோம் சோ அந்த பிளவுஸோட கைக்குழி வந்து எவ்வளவு எடுத்தோம் ஃபைவ் இன்சஸ் எடுத்தோம் சோ அந்த ஃபைவ் இன்சஸ் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 3 இன்சஸ் ஆட் பண்ணி எயிட் இன்சஸ் வித் இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கிறேன் செவன் இன்சஸ் ஹைட் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல இப்ப நீங்க இங்க எவ்வளவு எடுத்திருக்கிறீங்க செவன் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஒரு த்ரீ இன்சஸ் எடுத்து அந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வீதி பாத்தீங்கன்னா எயிட் இன்சஸ் எடுத்திருந்தேன் கை நம்மளோட ஸ்லீப் பட்டனோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா செவன் இன்சஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் த்ரீ இன்சஸ் ரெண்டையும் மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கு சென்டர் பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படியே நீங்க ஒரு சின்னதா மேல் பக்க வளைவு கொடுத்து கீழ்பக்க வளைவு இதுதான் ஸ்லீவ் பட்டன் கட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் கீழ்பக்கமா நம்மளோட கை வீதிக்கு ஏத்த மாதிரி கீழ்பக்கமா நம்ம ஒரு சின்ன சரிவா வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகே இதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவ் பட்டன் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதுலயும் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா சென்டர் நாச்சு போட்டு வச்சிருக்கிறேன் சென்டர் நாச்சு போட்டதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு ஸ்லீவ் பட்டன் இப்படி ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓபன் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் சேர்த்தா பிரே மாதிரியே வச்சுட்டு அந்த மேல் பக்கமா உள்ள ரெண்டு கிளாத் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு சின்னதா ஒரு வளைவு கொடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கைக்குழி வளைவு சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்தோம்ல அதனால இந்த கை ஸ்லீவ் பட்டன்லயும் நம்ம சின்னதா ரெண்டு பீஸ் எடுத்து ஒரு சின்ன வளைவு கொடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப நம்மளோட பிளவுஸோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ணியாச்சு பேக் பார்ட் கட் பண்ணியாச்சு ஸ்லீவ் பார்ட் கட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா பட்டி பீஸ் கட் பண்ணிருக்கோம் அந்த பட்டி பீஸ் ஒரு பீஸ் மட்டும் இருக்கும் அதே துணியை வச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு பீஸும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஒரு பிளவுஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பட்டி பீஸ் தேவைப்படும் சோ அது நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுல மேல் பக்கம் உள்ளது லெப்ட் சைட் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்லீவ் பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட் ஓகே இனி இது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் வந்து நீங்க நெக் பேட்டர்ன் தனித்தனியா கட் பண்றப்போ கிடைக்கக்கூடிய பீஸ நீங்க ரெண்டா கட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா அதை நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளவுஸோட ஹூக்கு ஃப்ரண்ட்ல ஹூக்கும் வியூ ஸ்டிச் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு நீங்க இந்த போர்ஷன் இந்த பார்ட்ட இந்த ஃபேப்ரிக் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அதனால இதையும் கட் பண்ணி தனித்தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறமா என்ன நமக்கு என்ன தேவைப்படும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் ஃபுல் வாயில் பிளவுஸ் இதுக்கு வந்து எந்த மாதிரி லைனிங் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணல சோ அதனால அந்த நெக் பேட்டர்ன் ஸ்டிச் பண்றதுக்காக ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்சஸ் வீதியில நீங்க கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கேல்
3 to 4 pieces நமக்கு தேவைப்படும் உங்களோட ஹைட் neckோட ஹைட் எவ்வளவு இருக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தேவைப்படும் சோ அதனால 3 to 4 pieces சின்ன சின்ன pieces ஆ இருந்தா ஒரு 6 வரைக்கும் தேவைப்படும் கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா 4 pieces போதும் 1 and 1/2 inches வீதி இருக்கிற மாதிரி cross piece உம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஓகே நம்மளோட ब्लाउज கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு ஸ்டிட்ச் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் நமக்கு தேவையோ எல்லா பீஸுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இனி நம்மளோட ब्लाउज கட்டிங் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இது வந்து பேக் பார்ட் இதுக்கு மேல ரெண்டு फ्रंट பார்ட் லெஃப்ட் பார்ட் அண்ட் ரைட் பார்ட் இதுவும் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அப்புறமா பட்டி பீஸ் ரெண்டு பீஸ் லெஃப்ட் பக்கத்துக்கு ரைட் பக்கத்துக்கு ரெண்டு பட்டி பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கனா இது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கனா ஹூக் பார்ட்ல ஓபன் வி ஸ்டிட்ச் பண்றது தென் நெக்குக்கு கிராஸ் பீஸ் அதுக்கு அப்புறமா ஸ்லீவ் பட்டன் இது இவ்வளவு தான் நம்மளோட ब्लाउஸ் கட் பண்றதுக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஓகே இனி நாம பண்ண போறது ஸ்டிச்சிங் பார்ட் இந்த ஸ்டிச்சிங் பார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே இந்த ஸ்டிச்சிங்ல ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நம்ம என்ன மார்க் பண்ண என்ன ஸ்டிச் பண்றோம் பாத்தீங்கனா ஷோல்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர் பீஸ் லெஃப்ட் பார்ட்லயும் ரைட் பார்ட்லயும் நம்ம ஷோல்டர் சரிவு கொடுத்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோமோ அதே மாதிரி ஒரு சின்னதா கால் இன்ச் இடைவெளி விட்டு ஷோல்டர் பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாட் போர்ஷன் நம்ம டாட் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அந்த டாட் போர்ஷனை நீங்க பிடிச்சிக்கலாம் டாட் எல்லாமே நம்ம கிளியரா எந்தெந்த டாட் எவ்வளவு வீதிக்கு நம்ம பிடிக்க போறோம் அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம டிரா பண்ணி வச்சிருக்கனால நமக்கு ஸ்டிச் பண்றப்ப ரொம்பவே சிம்பிளா இருக்கும் ஈஸியா டக்கு டக்குன்னு எடுத்து ஒவ்வொரு டாட்டும் நம்ம எவ்வளவு வீதியில மார்க் பண்ணிருக்கோமோ அவ்வளவு வீதியில நீங்க ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் டாட் மார்க் பண்ணிருக்கோம் சோ டாட் ஸ்டிச் பண்றப்ப அந்த வீதி எவ்வளவு இருக்கோ அதுல இருந்து எட்ஜ்ல முடிக்கும் போது ரொம்பவே ஃபைனா ஒல்லியா கொண்டு வந்து முடிச்சீங்கன்னா அந்த டாட் பார்க்க உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்களா இருந்த மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க இதே மாதிரியே லெப்ட் போர்ஷன் அண்ட் ரைட் பார்ட் ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பார்ட் ரெண்டு பார்ட்லயும் இதே மாதிரி நீங்க டாட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் டாட் மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தத நீங்க அப்படியே புடிச்சு ரெண்டு டாட் போர்ஷனும் ரெடி பண்ணியாச்சு ஓகே ஷோல்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும் செகண்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா டாட் போர்ஷன் மார்க் பண்ணிருக்கோம் இனி தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பட்டி பீஸ் இந்த பட்டி பீஸ் எப்படி மேக் பண்றதுன்னு பாக்குறோம் இந்த பட்டி பீஸுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ இன்ச்சஸ் நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறேன்னா வேற நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ்ல இருந்து இதே சைஸுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கிளாத் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் சேம் சேம் மெஷர்மெண்ட்ல எடுத்துட்டு பாட்டம் சைடு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஸ்ட்ரைட் பீஸா இருக்குல்ல அந்த பாட்டம் சைடு என்ன பண்றோம்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கூடிய கிளாத்தும் நம்மளோட பிளவுஸோட ஃபேப்ரிக்க வச்சு அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அட்டாச் பண்ணிட்டு நமக்கு இப்போ அதை அப்படியே ஓபன் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு மேல ஒரு டாப் ஸ்டிச்சிங் போட்டு எடுத்துக்கலாம் சுத்தி எல்லா பக்கமும் நாலு பக்கமும் அப்படியே ஜாயின் ஆகுற மாதிரி டாப் ஸ்டிச்சிங் போட்டு ஃபுல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ரெண்டு போர்ஷன் லெப்ட் பார்த்தும் ரைட் பார்ட் ரெண்டு பார்த்துமே இதே மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதுதான் தேர்ட் ஸ்டெப் பட்டி பீஸ் ரெடி பண்றது தேர்ட் ஸ்டெப் ஓகே இந்த மாதிரி பட்டி பீஸ் ரெண்டு பீஸும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஏன்னு என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாட் போர்ஷன் மார்க் பண்ணி டாட் பிடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல அதுக்கு கீழ் பக்கமா இந்த பட்டிய வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போறோம் இந்த பட்டி ஜாயின் பண்றதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு பட் இப்ப சிம்பிளான ஈஸியான மெத்தட் தான் நான் சொல்லி கொடுக்கறது இந்த சிம்பிள் மெத்தட்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறமா வேற மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டி பீஸ்ல கொஞ்சம் ஹைட் ஜாஸ்தியா இருக்கும்ல அத வந்து ஹூக் பார்ட் வரக்கூடிய பிளேஸ்ல வச்சு நீங்க அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து பிரிட்டி சைடும் பிரிட்டி சைடும் சேமா இருக்கிற மாதிரி அப்படியே வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஹைட் ஜாஸ்தி பட்டியில ஹைட் ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடியது அந்த ஹூக் பார்ட்ல வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே ஜாயின் பண்றோம் ஜாயின் பண்ணும் போது நீங்க பார்க்கக்கூடியது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டாட் மார்க் பண்ணிருக்கிறதுல பாட்டம் சைடு பா
நீங்க பட்டி பீஸ் கூட நம்மளோட டார்ட் போர்ஷன் ஃப்ரண்ட் பார்ட் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்மளோட பட்டி பீஸை நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடியதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணோம் தென் டேட் போர்ஷன் மார்க் பண்ணியாச்சு தென் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா பட்டி பீஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் லெஃப்ட் பார்ட் ரைட் பார்ட் ரெண்டு பார்ட்டுக்கும் பட்டி பீஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு இனி நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பார்ட்டும் எடுத்து வச்சு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹூக் பார்ட் வரக்கூடிய ரெண்டு ஹூக் பார்ட் வரக்கூடியதும் சேம் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கணும் அதே மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடும் சேம் ஹைட்ல இருக்கான்னு நீங்க ஒண்ணு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்ல அப்படின்னா எது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு பார்த்து அதை கொஞ்சமா உள் பக்கமா பிடிச்சா போதும் நம்ம பட்டி ஜாயின் பண்ணோம்ல அந்த போர்ஷன்ல கொஞ்சமா பிடிச்சா போதும் ஓகே இப்ப நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப் பினிஷ் பண்ணியாச்சு தென் நம்ம பண்ணக்கூடியது ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வி அட்டாச் பண்றது நம்மளோட ஹூக் பார்ட்டுக்கு தேவையான வி அந்த நம்ம ஓபன் பீஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கத நம்மளோட வி எங்க நம்ம ஸ்டிச் பண்றோமோ அதுல வந்து கீழ்பக்கமா வச்சு அந்த கிளாத் நம்மளோட பிளவுஸ் கிளாத்துக்கு கீழ்பக்கமா அந்த ஓபன் பீஸ வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து ஒரு சின்னதா மடிப்பு கொடுத்து ஏன்னா கீழ்பக்கம் ஒரு சின்ன மடிப்பு கொடுத்து அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தென் இதையும் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம வி ஷேப் வச்சு நம்ம நம்மளோட ஹூக் பார்ட் ரெடி பண்றோம் ஸோ அதனால அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் வி நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி நீங்க உங்களோட மாடல் பிளவுஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல வி எந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்து அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க உங்களோட வி எதுல டிசைன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஓப்பன் பீஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வி அட்டாச் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் நான் ஃபோர் வி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இது ஒரு சைட் போர்ஷன் யூஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே நம்மளோட பிளவுஸோட ரைட் சைடில் வி நம்ம அட்டாச் பண்ணி வி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் லெஃப்ட் சைட் பார்ட்ஸ் எடுத்து அதுலேயும் உள்ள அந்த ஓப்பன் பீஸ் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நல்ல பக்கத்தில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி அப்படியே உள் பக்கமாக திருப்பி கொடுத்துக்கோங்க வி ஸ்டிச் பண்ணது எங்கே ஸ்டிச் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உள் பக்கமா வச்சு மேல் பக்கமா எடுத்தோம் இப்ப நம்ம வைக்கக்கூடிய அந்த ஹூக் பார்ட்டுக்கு மேல் பக்கமா வச்சு உள் பக்கமா திருப்பி கொடுக்குறோம் இது வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும் அது சிங்கிளா வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்தோம் இது ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே உள் பக்கமா இது அப்படியே திருப்பி பதிப்பு தையல் மேல் பக்கமா ஒரு அந்த ஓப்பன் பீஸ்க்கு மேல மேல் பக்கமா ஒரு பதிப்பு தையல போட்டுட்டு அப்படியே உள் பக்கமா திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு அதுக்கு மேல அப்படியே ஒரு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்மளோட ஓப்பன் பீஸ் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபோர்த்து ஸ்டெப் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு எனி ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் என்ன பேக் போர்ஷனை மடக்கி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்படியே மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் எவ்வளோ ஹைட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு உள் பக்கமாக அப்படியே நீங்கள் நம்மளோட பேக் பார்ட் எப்படியும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தான் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கும் ஸோ அதை அப்படியே நம்ம உள்பக்கமாக மடக்கி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம்
ஓகே நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பேக் சைடில் ஷோல்டருக்கு நேராக கரெக்டாக த்ரீ இன்ச்சஸில் ரெண்டு டாட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு டாட்டுமே காலிஞ்ச் இடைவெளியில் பிடிக்கக்கூடிய டாட்டு தான் இது கரெக்டாக நம்மளோட சென்டர் ஷோல்டரோட சென்டர்லேருந்து கீழ் பக்கமாக இருக்கணும் அதை ஒன்று பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு த்ரீ இன்ச்சஸ் ஹைட்டில் நீங்கள் உங்களோட டாட் ரெண்டே மார்க் பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க இதுதான் ஃபோர்த்து ஸ்டெப் பேக் போர்ஷன் நம்ம மடித்து ஸ்டிச் பண்ணுறதும் டாட் பிடிக்கிறதும் நம்மளோட ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் சாரி ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் இனி இதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ் பட்டன் ஜாயின் பண்ணுறது கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் நம்ம பார்த்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஸ்லீவில் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடு எல்லாமே நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அந்த லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் மார்க் பண்ணதை கரெக்டாக எடுத்து வச்சு என்னென்ன போர்ஷன் லெஃப்ட் சைடில் எது உள்பக்கமாக வர்றது எது வெளிப்பக்கமாக வர்றது அதுவும் நம்ம மார்க் பண்ணி தான் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ கரெக்டாக எடுத்து சென்டரில் இருந்து ஒரு சைட் பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டு அகெயின் சென்டரில் இருந்து இன்னொரு பக்கம் பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணி நம்மளோட ஸ்லீவை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஓகே நம்மளோட ஸ்லீப் பட்டை இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஏனி இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ் கரெக்டாக நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கரெக்டாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கிளியராக உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் கிளியராக உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக சென்டரில் இருந்து எடுத்து ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இது என்ன ஒரு ஸ்லீவும் இதே மாதிரி நம்ம ஸ்டா ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஷோல்டர் பார்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நெக் வந்து கீழே இறங்காது அதே மாதிரி கை குழிலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லீவ் பர்ட்டனும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய போர்ஷனும் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி கீழ்ப்பக்கமும் கரெக்டாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய போர்ஷனும் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறது கரெக்டாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவை ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா டாட் போர்ஷன் மார்க் பண்ணோம் தென் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பட்டி பீஸ் பண்ணோம் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பீஸ் பண்ணோம் ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸோட பேக் சைட் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி டாட் பிடிச்சோம் சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப்பு ஸ்லீவ் இனி இதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஸ்லீவும் இதே மாதிரியே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சென்டர்லேருந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கை வந்து சரிவு வராமல் கிளியராக கிடைக்கும் ஓகே இதுக்கப்புறமா ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவில் அந்த ஸ்லீவ் பட்டனோட பாட்டம் சைடை மடக்கி விட்டுட்டு அப்படியே நீங்கள் ஒரு ஒரு இன்ச் வீதியில் அப்படியே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு இன்ச் வீதியில் நம்மளோட ப்ளவுஸை நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக எப்பவும் பிடிக்கிறதுனா ஒரு இன்ச் வீதியில் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா உங்களோட கை அளவுக்கும் ஆம்கோல் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இடுப்பு அளவு எல்லாம் ஏற்ற மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு இன்ச் வீதியில் அப்படியே ஒரு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடும்
ஓகே இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெப் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும் அந்த ஆம்கோல் பார்ட்லாம் கிளியராக நமக்கு இருக்கும் ஓகே இதுக்கப்புறமா ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் கிராஸ் பீஸை வச்சு நம்மளோட நெக் பேட்டர்னில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிராஸ் பீஸை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பை ஒன் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அந்த கிராஸ் பீஸை எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி அப்படியே நம்மளோட நெக் பேட்டர்னில் நல்ல பக்கத்தில் வச்சு நல்ல பக்கத்தில் வச்சு அப்படியே அட்டாச் பண்ணி திருப்பி உள்பக்கமாக எடுத்து பதிப்பு தையல் அந்த கிராஸ் பீஸ்க்கு மேலே பதிப்பு தையல் போட்டு நம்ம மடக்கி உள்ளே கொடுத்து ஹெம்மிங் பண்ணால் நம்மளோட ப்ளவுஸ் கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் ஓவர் ஆயிரும் ஓகே இப்போ நம்மளோட கிராஸ் பீஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு நம்மளோட ப்ளவுஸ் கிளாத்துக்கு மேலே அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ப்ளவுஸ் கிளாத் மேலே வச்சு நல்ல பக்கத்தில் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படி ஒன் பை ஒன் நம்மளோட நெக் பேட்டர்ன் கேற்ற மாதிரி இப்ப நம்ம ரவுண்ட் நெக் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கிராஸ் பீஸ வளைச்சு நம்மளோட டிசைன் கேத்த மாதிரி அப்படியே கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எக்ஸஸ் ஆயிருக்கக்கூடிய சிலிம்பல் எல்லாம் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு பதிப்பு தையல் போட்டு உள்பக்கமாக ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய லைக் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத விஷயம் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பாக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் உங்களோட ப்ளவுஸை நீங்களே ஸ்டிச் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ